<risa> Buenas noches, hacedor de la revista Más Allá, la tenemos aquí y huésped habitual en el mundo por Montera. Hasta que desaparece, hasta que muere. Lo que pasa es que la muerte... Lo que pasa es que la muerte en realidad no es un fin, sino un tránsito. Es al mismo tiempo un final de un ciclo, un final de una parte de un ciclo y el comienzo de otra. Y en este sentido la Tierra, el planeta Tierra, no puede... Eh... La revista cultural más interesante de España en estos momentos. Isidro, tú has estudiado últimamente, has rastreado la existencia de signos eh, actuales del apocalipsis, de los citados por San Juan, por San Malaquías, por Nostradamus, que te explayaras un poco sobre la bestia 666. Bueno, el... Sin invocarla. Sin invocarla, <risa> por si acaso. Y de, la tierra, de la tierra del Papa. Isidro. Bueno. Efectivamente, Fernando, como tú muy bien has este, dicho... El 666 es... Eh, 666. 666. Es el, eh, el nombre de la bestia. El nombre de... de no me digas que es, el, de que es el nombre tuyo. De la computadora. Sí, el de la computadora. <risa> el, 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 el nombre de la computadora del Fernando, no estamos en, en el turno inicial. Luego ya haces lo que quieras. Por favor, Isidro. Bueno, efectivamente, Fernando, evidentemente, para no caer en... ...en la incidencia que enseguida Arrabal me haría de pensar si yo creo o no en los dragones... ...y que me hiciera mostrar en nuestra época ¿Es moderna. una alusión? Es una alusión. A, a mi persona, digo, de los dragones. No, no, Perdona. no. Eh, Arrabal en cierto momento... Muy bien, muy bien. Perfecto. Y entonces yo, eh, si me lo permites, eh, voy a demostrar efectivamente que, que el dragón... No es tampoco una alusión directamente a ti. Pueblos con tradiciones. Y damos homenaje a la Virgen María. Por supuesto. Y al Fensui. Y por último, si el dragón Arrabán, Ar Arrabal me lo permite, eh, <risa> es en sus tradiciones y los Viva desenraiza. La anarquía man que pierda. <risa> sigue, sigue. Pides al Estado. Cuando... Porque el perfume, el contacto con la divinidad, los actos religiosos, los rituales, tienen siempre que ver con hipoxias. O sea. Y si tú miras bien cómo funciona un cerebro humano, ¿en nombre de qué tenemos que someternos a este diablo que nos dice que al calendario nos va a jorobar la existencia? Además de esto, yo pienso que el apocalipsis... 600 de ellas atmosféricas. Algunas... Pecata minuto. Pecata minuto. Pecata minuto. Muchísimas de ellas bueno, eh, megatónicas. Por favor, dejad hablar Luis. Muchísimas de ellas eh, megatónicas. También tengo... Dejar hablar también a la minoría... Silenciosa. Enseguida llega el turno de la minoría silenciosa, Luis. Por yo no. soy la minoría silenciosa. Despiadado. Tú nunca eres la minoría silenciosa. Sí, Luis, por favor, termina. termina. Bueno, por favor, termina. Bueno. Luis, déjame una no, 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 no. no, 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 no que termine. Has utilizado ya un paréntesis. Que termine. Deja que termine. Yo creo que podemos pasar de la palabra a Campillo. 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 Yo quería preguntarte. Tú llevas mucho tiempo queriendo hacer, proponiéndome que hagamos aquí un programa. Su capacidad. ...de adaptarse al mundo crece... ...no te aburras, Fernando... ¿Ven? <risa> ...si está preparado... ...¿tú crees que esto es común a todas las culturas? ¿Eh? ¿Tú crees que esto es común a todas no, no, las no, culturas? No, 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 no... ...yo lo que he dicho es que todas las culturas tienen en común al hombre... ...eso estás de acuerdo conmigo... Sí. ...y la característica del hombre es producir desechos... ...de forma que todas las culturas... ...con sus diferenciaciones potentes son producidas por hombres que producen desechos. No, pero pero no, pero tú no, 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 la de no, es yo. que es que la ahora, ahora, pues, yo no soy yo sexto la jinete, copalipsis, te, la copa la apocalipsis, apocalipsis la apocalipsis yo creo que estáis un poco borrachos todos la copa ri, la apocalipsis son las es, elucubraciones de los descontentos y de los soñadores Usted nos ha hablado de los dragones. Hombre, no me trate El hombre más inteligente del siglo es una costumbre francesa. de la historia de la humanidad <risa> Pero ha no sido Newton. Eso. Déjeme hablar. Deje hablar a no mí. Yo a represento a la minoría silenciosa. <risa> si lo, único, oh, lo único que te está diciendo es que... Yo le... represento oh, a la minoría sí. silenciosa. Pero la per... la las gentes que oh, no pueden hablar que la porque nosotros somos anarquistas divinos. Nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Y somos al mismo tiempo anarquistas y no podemos hablar. Entonces, déjenos hablar una vez, una vez. 
Una vez solo. Venga, una vez. Entonces yo quiero decir lo siguiente. Habla usted de, hablamos de dragones. El hombre más inteligente de la historia de la humanidad, más inteligente que Aristóteles, como saben todos, fue Newton. Y Newton, cuando había conseguido los mayores triunfos, su teoría sobre la gravitación universal, cuando había sido nada menos que presidente de la asociación, de la sociedad de físicos de Inglaterra, recibió mucho dinero. Recibió mucho dinero. Y se metió a hacer alquimia buscando el regulus antimonio. Exactamente, déjame hablar. Deje hablar a la, a la minoría silenciosa. Y entonces ese hombre quiso emplear el dinero que recibía para hacer una obra. El hombre más inteligente de la historia, más inteligente yo pienso que Aristóteles, más inteligente que Campos. Esto es fácil. Yo no diría más inteligente que yo. Pero ese hombre tan inteligente cuando recibió, cuando había hecho esa, ese prodigio de la teoría de la, gravi, de la gravitación universal, cuando había creado la matemática infinitesimal, cuando al fin recibió mucho dinero para hacer con ese dinero lo que quería, Newton decidió hacer una cosa extraordinaria, es decir, ir a buscar dragones en Suiza. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los dragones hoy que nosotros, en los cuales creemos como creía Newton? ¿En qué dragones creemos? Yo creo que tenemos una gran lección de humildad. Una gran lección de humildad. Nosotros no somos nada. Somos pequeñas cosas que creemos en cosas maravillosas, pero que que Newton creía en esas cosas maravillosas y que eran completamente mezquinas. Y entonces yo digo, estamos dispuestos a arrodillarnos ante una cosa tan frágil como es Dios y decir, creo en Dios sobre todas las cosas. ¿Puedo? Sí, puedes. Mira, el problema del hombre es que aplica su conciencia al universo y que a cada vez que pone su conciencia sobre algo cambia la cosa que observa Querido los amigo. problemas cuánticos nos lo demuestran las experiencias que no se pueden reproducir el problema mayor de la ciencia actual que es que los fenómenos no reproductibles sistemáticamente son los únicos que son interesantes querido amigo, nos están escuchando pero por esto los tenemos de miles que de espectadores. ¿Cómo y saben de miles? Centenares una... de millones. Millones de espectadores. Preocupados, preocupados nosotros, porque el nivel de los mares está subiendo. Nosotros estamos hablando sí. de lo inefable. Estamos hablando de algo que no tiene na naturaleza hoy. No estoy de acuerdo Estamos hablando contigo, de hombre. lo espiritual. No estoy de acuerdo. Somos anarquistas divinos. Muy bien. Pero Somos mira, anarquistas divinos. Mira, y nosotros Fernando, creemos en Dios la del sistema. Creemos en Dios conozco. sobre todas las cosas. Por ver, favor, por este el orden. mundo y el universo deja de existir cada vez que se muere alguien. ¿Qué ver? respuesta la damos a los acontecimientos? Es una vida Ahí íntima. Es ¿Qué propia, respuesta individual? damos al ac acontecimiento Pero, que bueno, se nos viene en el Bueno, Fernando, mira, yo sí de pasado totalitario que estamos conviviendo actualmente son los mecanismos de esa apocalipsis de que nos habla nosotros queremos un apocalipsis de amor sí, pero tú yo no creo en un dios de amor reintegración creemos de las almas en... en la genialidad silenciosa creemos pues no. en la genialidad de dios yo Somos... quiero la felicidad de mi conserje bueno, vamos los que nos escuchan creen en dios a André Malví, Fernando Raval y vamos claro. a pasar la palabra a Isidro Fernando. Palacios luego a Luis Martín, pero deja hablar a la, minor a la minoria la minoría silenciosa la minoría habla como una gran mayoría vamos a hacer una petición para la minoría silenciosa 
Mira, Andy, Fernando, ya, tú, has, a sorteas, tú has invocado favor. el nombre de Dios y deberías de saber que Dios transita en el silencio. Entonces, deja un poco hablar. Pero eso decís los racionalistas. Bueno, es que no, no, yo no soy de nada de la Isidro. Los anarquistas divinos pensamos que Dios bueno, nos ama sobre todas mira, las el, cosas. El tema... A Dios nos ama sobre todas Yo soy feo, pero Dios me ama sobre todas las cosas. Te ama el... porque eres feo. Porque si no, te podría amar. ¿Por qué dices que eres Este feo? es un programa desordenado. No me gusta que digas que eres Pero mira, feo. André, Andrés, tías, André, no si mi mujer te digo. oye. Hombre, y si mis amigas André te y oye. Fernan, André Malví, Fernanda Tengo una amiga Rabat. que, que se llama Fernanda. Hay que llamar un poquito de y un poquito de cortesía a los demás contertulios. Sí, sí, vale. Palacios, por favor. Bueno, mira, oye, oye, Fernando, deja hablar a las minorías. Ya te he dejado hablar, ahora le toca a Isidro. Bueno, Pero Fernando, deja hablar a las... Pues es que no terminas nunca, Fernando. Córtale Pero, el micro. Fernando Sánchez Draco, deja hablar a la minoría selecta. Isidro también es minoría selecta. ¿Tú eres? La minoría... La minoría... La minoría... Ya no se te oye, se te han Mira, sí, Fernando, Déjalo, Fernando siempre, por favor. Yo Fernando. dejo hablar a todo el mundo. No, bueno, venga. lo sabes muy bien. Bueno, sí. pues, Fernando, tú que eres... No seas tan estrecho como una, tú que eres un como santo. una muñeca virgen. Te ruego. Tú que eres no un santo, sé. yo te pido yo soy que, un que santo, me permitas no sé. hablar. Sí, dime. Te pido que me permitas hablar. Bueno, mira, el, el tema de, de haber tocado aquí el, la idea de No me dragón. gusta la palabra tocar. Fernando, no dejes de decir ni dos palabras sin intervenir. Pero te ruego, si es que, te ruego una cosa, yo soy representante de, de Dios. Todos somos Y de la Virgen María. De Vamos a poner y de los apóstoles judíos. Pues, dado que eres el representante de Dios, Vamos, permites que hable Isidro Palacios, por favor. Sí, yo lo permito, Isidro. pero que no me ataque bueno, el... en mis cosas más. Isidro, no hables de Fernando, habla de no hablo de Fernando. Vale. Una frase. Mm. Una espera, frase. espera, espera un segundo, hombre. ¿Qué es que seríamos si fuéramos malos? Yo creo... André, bueno, André, estáis André. cortando la, la conversación, no se puede hablar. Se sabe que el nivel de la temperatura de la Tierra seguirá aumentando y que si se eleva en 5 grados de aquí al año 2000, y es, es extraño la información que, que se recibe a través de los medios, es, basta, no, es bastante no confusa, que... perdón, perdón. Pero déjame que diga una perdón. cosa. Perdón. Fernando, por favor. Pero si es, que, es que no tienen cuenta... Los fenómenos espirituales. Sí, sí, los tienen. El amor a Dios. Vendrán después los fenómenos después, espirituales. Vienen después, Fernando. Termina, Luis, Pero yo sí, creo sí. que los valores espirituales es asumir, asumir aquello que hemos hecho y ver la forma de rectificar si estamos a tiempo de hacerlo. Pero querido amigo, pero es, es usted no un materialista, no, no, es usted no, no, un materialista no, 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 no vergonzoso. No soy ni, el ni materialista, materialista vergonzoso soy yo. No, no me quites el, el puesto. El materialista vergonzoso soy yo. Vale, yo, yo creo que Dios se expresa a través de su sí. obra y a veces lo, los agentes de su bueno, obra pues, se equivocan. Me permites, y nosotros sí, nos sí. estamos equivocando. Bueno, no, yo, querido amigo, perdón, mi querido amigo, déjenos. Fernando, Fernando, voy a dar órdenes a la realizadora de que te quiten el micrófono. Cuando Isidro Palacios habló del sistema... Está hablando de algo que nos ha, que nos no ha envuelto a todos, a que nos está arrastrando a todos en un enorme equívoco. ¿Me permites? Simplemente sí. quería ayudar un poco a Fernando ligando lo que estamos sí. diciendo. Ayúdame, ayúdame. Si me dejas, ¿no? Primero yo creo que lo que dijo... ¿A qué dijo, Fernando te refieres? A, que a Fernando Sánchez Drago. Lo que dijo Malví es evidentemente cierto, que todos somos responsables de existir el apocalipsis, todos somos responsables de ello, cualquier vida, cualquier especie que se pierda, y esto es una cosa que escribió sí, Levi Strauss sí, sí. en Los Tristes Trópicos, sí. es apocalíptica. Pero aquí nosotros nos hemos reunido para hablar del apocalipsis y empezamos a hablar de San Juan, así que me gustaría no, no. situar... Déjame, Fernando. Pero estamos hablando I beg del déjame... mil milenialismo. Pero, milenialismo. Tú tendrás, no, 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 tendrás no, no, tiempo, no, pero no, déjame, no, déjame, no, déjame decir un, un par de cosas. Que te ¿eh? bueno. Sigue, Mario. El artesano del apocalipsis, en realidad, eres tú, él, este, 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 todos. yo no. y todos. Es, estamos hablando de responsabilidad y de muerte. Es el único no. problema real de hoy. Muerte y responsabilidad. ¿Qué quiere decir la muerte y qué quiere decir la responsabilidad? ¿Quién son los demás? ¿Cómo puede ser si los demás no son? Querido Esta es la amigo, única pregunta. El resto puedo, son amigo. fantasmas. Lo fen le, bueno, la yo, minoría yo, sil bueno, silenciosa no puede hablar. No. La minoría no. silenciosa que claro, yo represento si no, como anarquista. Oye, me dejáis hablar en un momento, siempre. Sí. Habla, Yo te dejo hablar, ah, corta, Fernando, Campillo, pero la minoría silenciosa nunca habla. Fernando, ¿Por qué silenciosa? Dejas hablar es por propia del programa pues Es por propia eso, eso, eso es lo jorobado de esto. Eso. Bueno, vamos a ver, aquí estamos hablando Campillo, de un tema grave, habla. de un tema serio y de un tema que requiere... Ah, bueno. No, Por favor. Ante todo la de que hable la minoría silenciosa. Venga, André, minoría silenciosa, de dejame un minuto. Minoría un ratito. Que además me voy a callar. Cámara. Hablar. Las manos. La minoría silenciosa. Os voy a enseñar algo. Católica, fea y sentimental. Tú hablas. 
Las manos, ¿ves? Claro, es lo que, es lo que estamos diciendo. diciendo lo que desde, está... desde el mismo cuerpo, claro. hasta, hasta lo que hablar. quieras. Pues Pero, es André, que esto es lo que estamos diciendo los demás sí, también. Yo, yo, Quizá no nos has escuchado. Sí, claro. ¿Eh? Es que, bueno, estamos diciendo eso. Ver, si Fernando, déjale hablar. hablar a tu amigo Campillo y luego ya sigues tú. Un ratito. La es que Campillo... Y la minoría sin el... Soy yo también. Por eso eres minoría. Yo soy la mayoría parlante. Venga. Hola, en mi mayoría parlante. Que dijo Campillo tiene el derecho a hablar porque tú eres casi tan genial como yo. No sabes lo que te agradezco. Es que tío, porque... Gracias a esa genialidad no tienes derecho Lo que a quería decir es que no es una genialidad, es que el sistema, como decías tú, en cierto modo, ¿Qué somos sistema? en cierto ¿Qué modo. Sistema? El sistema, lo que llamabas el sistema. Sí, es, lo que Isidro antes ha el, el sistema, el sistema somos lo... nosotros también. Claro. De lo que sabemos podemos criticar, pero de lo que ignoramos no podemos decir nada. Un momento, te lo digo, no te doy solo la palabra, te doy dos palabras, una y dos. Bueno, el problema sí, fundamental no háblame, hay... Háblame a mí, a mí. Bueno, el problema es el siguiente. Si nosotros empleamos la razón de dos modos, para enlazar con lo que decías, decía el pobre Whitehead, una razón que recuerda a la de Platón que está con los dioses, que es la generalización, y una que es la de Ulises que está más bien con los zorros al nivel de los zorros y ese saber de Ulises es tan importante como el otro porque cuando nos dicen que acaso no hay peligro porque el yodo que sale de las algas que se sale de las algas también se carga el ozono hay que decir razón de más para no lanzar otra porquería más y cuando nos es decir no, cuando nos dicen de que acaso no es verdad esto y que no sea grave lo que va a pasar decimos vamos a actuar como Ulises ¿Qué hizo Ulises? Había un rumor que corría que las sirenas eran capaces de hacer hundir los barcos. Y Ulises, que era un hombre astuto y curioso, dijo, pues yo quiero saber cómo es eso. ¿Y qué hizo? Puso cera, obligó a sus marineros a poner cera en los oídos para que no les a la sirena como, como moral local, moral de la minoría, historia. Campillos. Tu minoría, minoría, un segundo. Minoría, Hombre, es que es lo tuyo. Es que si no habla, minoría, no existe. Yo lo que quiero decir es que habla, el aspecto querido espiritual... Amigo. Mario Sass tiene que decir el, algo. El aspecto espiritual habla, que tú querido amigo. no vendrá, pero no hay por qué acelerar el proceso. Podemos También morir morirá, de morirán los vehículos del espíritu. Y los vehículos del espíritu morirán. Claro. Y entonces el, el, problema es, el problema es cómo en hacer que la conciencia de los hombres utilice la razón... No solo para ser razonante, sino razonable. Uh -huh. Uy, Ese es el qué, problema que se llama de Sí, sí, no, sí probablemente, ¿Cómo te probablemente la profecía en sí. Bueno, un momento. Todo el sistema, ¿cómo se hablar, hablar, salvo la minoría el, el, yo creo Si que, no se asume la responsabilidad bueno, individual. Momento, el sistema, como somos nosotros, si no asumimos que la responsabilidad Sánchez individual y colectiva, nosotros <ríe> seremos autores, coautores, por dejadez de lo que pasa. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver. Vamos a la calle y vamos a un sitio, a un pueblo pequeño de, 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 de aquí. Estos muchachos son en la, en la ciudad, en Madrid. ¿Qué, encuentra usted por, ¿Qué se encuentra por la calle? Encontramos papel tirado, toda la porquería que produce el individuo va a la calle. Ni se ordena, lo cual hace aumentar la entropía, que no es una fuerza, sino una tendencia. Entonces, el, el desorden que creamos, no hay que olvidar que cada individuo de una ciudad como Madrid produce un kilo de desperdicios por día. Desperdicio, un kilo. Que cada coche que funciona produce, cada mil coches producen del orden de 32 toneladas querido, querido de dióxido de carbono. Y consume casi, en un día el oxígeno que no un hombre se asume en un año. eres un genio. Vamos, os, propongo, os propongo que escuchemos un ratito las minorías. No, pero la minoría no silenciosa no solo tiene derecho, pero, pero, sino la obligación. El representante de la minoría silenciosa. Sí, dejamos que hables, pero del apocalipsis, no de las minorías católica, fea y sentimental. Fea y sentimental. Ya lo has dicho, di algo nuevo. Entonces yo debo decir que la, que la ideología apocalíptica es la de la, 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 la ideología de los pobres frente a los ricos la ideología de los analfabetos frente a los sabios la ideología de los jóvenes de los jóvenes la infantería los infantes frente a los viejos la ideología de las mujeres frente a los machos qué soberbia 
Déjanme hablar, ya habéis hablado todos vosotros. ¿Qué va? Entonces, esta ideología, esta ideología, esta ide maravillosa ideología apocalíptica, esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa... Más rápido. Déjame hablar, déjame hablar. Por eso. Con esa... Esa... Prodigiosa. Esa... <risa> visceral... Ideología materialista, positivista, horrible. Nosotros somos los representantes de todas las religiones. De todas las religiones laicas. Y ateas. El milenarismo. Hablamos del milenarismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenarismo. Bien, cállate, Estamos hablando voy. de apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar. Siempre. Va a llegar. Los... Déjame hablar. Se deja hablar la minoría sí, 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 silenciosa. La mile... El milenarismo. El milenarismo. El milenarismo. El milenarismo. Es decir, de Milena, la mujer de Kafka. El milenio. El... Había dos opciones. Primera opción es el juicio final. Y segunda opción es el año 1000 pero en las dos ocasiones había un un maravilloso fundador que era Cristo que era que era un Cristo judío pues yo digo lo siguiente sabetas. ha terminado ya ese horrible, ese traumatizante mundo horrible, verdaderamente horrible. Cortamos. Déjame hablar de eso. No, ese mira, horrible no mundo, ese horrible mundo positivista. Ahora vamos a llegar a un mundo espiritualista en el cual vamos a saber nosotros los pobres, nosotros los humillados. Nosotros los Ofendidos. que no estamos con el poder, nosotros vamos a decir al poder, a los poderes, a los excesivos poderes, a los excesivos poderes, nosotros somos el camino, la verdad y la vida. Mario Satz. Yo le quiero dar la palabra, déjame darle la palabra. Pues dale la palabra. Mira, yo llegué en avión, llevo suelas de goma. ¿eh? Calcetines de plástico. Estoy hoy, mes de octubre 89. Lo siento, me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos. A ver, explícame. Sí, sí, porque es que si te, se te deja, vas a montar una secta. Y si tienes éxito, como todos los seres éxitos que llegan de tener marketing, va a fundamentalmente una religión. Pero todos religión. los españoles están a favor de mí, querido amigo. Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional, al contrario de tú. Yo no decidí un Pero yo soy de Marruecos. Sí. Y yo nací en Orán. Cuidado yo con la de mesa. En África. Es decir, de padre húngaro y madre inglesa. Yo es escogí decir, de ser español. André, André Balbi. Es otra historia. No te veo más a pasar la pelota a Mario Sánchez. Sánchez. Mario Sánchez. Déjale, Sánchez. déjale hablar. Tiene que decir ¿no? algo importante. <risa> Estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición <risa> inmensa Fernando, que Fernando, marca Fernando, te vas a cargar Europa. la mesa, por favor. ¿Qué es? Te vas a hacer daño. De acuerdo, ¿eh? Fernando, ¿no Fernando si Campillo la deja la de sujetar la mesa, te pegas una bofetada. Mario Sánchez, corta el micro. Déjame hablar. Por favor. Para darte razones, no te dejar hablar. Mario la sinidoría silenciosa no se deja hablar porque la mayoría claro. silenciosa es católica, fea y sentimental. Y sobre todo, es judía. Callada. Qué pena que no Fernando, judía. Fernando Calla, permite que te diga hablar. amistosamente que hoy te estás repitiendo España, y no se te entiende nada. En Así que deja hablar a Mario Satz. A ver, vaya. Venga, Mario, pero no te sientes en la mesa, no, que, que la no tiene que sujetar sientes. Campillo si no se vence. Mario, Mario por favor. Mario, Yo creo que Venga, Fernando, programa, vete a la Mario, Mario, Realmente te tendremos ruego, que ir a una hora de teatro, ¿no? Mario, sí, sí, sí. te ruego una cosa. Tú, que eres de nosotros todos, el que mejor sabe de las fuentes y las raíces, 
de lo que ha permitido nacer a civilizaciones judeocristianas y todo lo que va después. ¡Viva el judeocristianismo! Cierto, cierto o no cierto, de que en cada ciclo circádico, un día, cada año, cada ciclo planetario, hay un reflejo de este equilibrio entre la clemencia y el juicio, la ley y el deber de Keter hacia Malkut en los árboles exilióticos, existe una lección que tú conoces y que sería realmente fundamental ahora para todos. Déjame Bien. que me gusta Mario, que que por favor, que... ibas a decir algo, ¿no? Um... Estás... Supongo que habrás no, perdido el hilo como todo el mundo aquí. No, lo que me gustaría <risa> es. Ya he dicho que yo no... que el apocalipsis era me gustaría, me gustaría Aprovechar que se ha ido ahora. Eh, ser. Eh... Tendría sentido la profecía en sí. Es decir, puede haber un apocalipsis, pero puede no haber un apocalipsis. Tiene el valor de la bueno, advertencia. Exactamente, yo es una advertencia. Que, Fernando, Nosotros... Yo preparé dos citas. Me gustaría decir aquí una de ellas que leí justamente en el libro este de, de Eco que estoy leyendo, El péndulo de Foucault, que me pareció brillante. Es de Stanislaw Lem. Uh -huh. No, eh, Isidro, bueno, Isidro había hay, pedido la palabra, hay, hay un por favor, y luego Campillo. No estoy de acuerdo. Qué mala suerte tengo. Hombre, no estoy de acuerdo siempre... en absoluto <risa> con lo que dices. Siempre... No estoy de acuerdo, no no estoy de acuerdo en absoluto problema. lo que dices. Pero luego lo a discutir. pesar de no, que Isidro, mi mujer no. está bueno, hay, enamorada hay un, de tus Aquí distintos. se ha tocado un tema que, que evidentemente, guiados por, por, por dejas, el sentimentalismo no del hombre, de, de querer, de alguna forma, evitar que el mundo muera, nos estamos olvidando de un hecho importante, y es la propia doctrina del apocalipsis, que yo resumiría de alguna forma así. De la misma manera que el hombre muere, y eso es incuestionable, es decir, incluso eso lo tenemos asumido yo no todos, moriré, querido de, amigo. tú morirás Mi también. De la misma manera no, no que el hombre... Porque no tiene micrófono, sigue hablando. De la misma manera que el hombre... De tal forma, nosotros no podemos pensar en un, una vana creencia... De, de que el mundo se puede salvar ad eternum, que alguna vez esto no se va a terminar. Evidentemente el mundo se puede terminar. No se puede eh, confundir el hecho de que el mundo se termine mediante una degradación o el mundo se termine como terminaba el hombre del paraíso, con un sueño... Tú eres demasiado racionalista, querido amigo. Campillo, querías decir tú... Si eres sí. demasiado racionalista... Campillo también es demasiado racionalista. Creo que no tiene micrófono, o sea que sí. habla. No, 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 no puedes. Pedimos una cosa, lo que yo pensaba no, menos, sí. lo que yo pensaba, lo que yo veía, lo que yo Campillo. veía, tú habla, habla, tú vete hablando, hablamos los tú dos, vete hablando, hablamos los dos, hablamos los dos, hablamos los dos, el problema, de la, de la, lo Campillo de, sigue, de los sí. Sí. El, el, el problema es, lo que quería decir es lo siguiente, yo creo que la visión de Telar de Sardán eh, es, tiene un, ¿De quién hablas? De un amigo mío, de Telar de Sardán tiene un para mí presenta un problema muy grave. Es decir, que a mí, gente, personas que piensan profundamente en lo espiritual, hablen espiritualmente Yo de prefiero... ello, me parece maravilloso y es una ayuda para mí. Pero gente, para bueno, mí es un poeta, de, ¿no? que como lo que no puede hacer es coger el, el punto mega y sí, todo eso, es una elucubración muy bonita, pero que no tiene fundamento ninguno. Si el tiene tanto fundamento como el apocalipsis. No, sí, pero... pero el apocalipsis tiene una, una importancia que es la siguiente, que el apocalipsis es eterno en el sentido de que cada día hay un apocalipsis. Sí, ¿Por qué es verdad. nuevo el apocalipsis sí. cada día? Porque cada día hay un apocalipsis, nos acercamos a ella. Estamos sí. siempre Perdóname, al ¿quieres que te diga una cosa? No cada día, cada hora cada hay minuto, una iluminación crística. También. Pero yo lo que cada digo hora. es que eso sucede... Además desde el punto de vista físico, de lo más bajo y, y, y material. No. Y entonces es normal que sí. el Apocalipsis sea, con todos los respetos, un, un libro de actualidad cotidiana. Es cotidiano. No, no es no, nuevo, no, no, es, es cotidiano. Claro que lo es. Pero no, 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 al, mismo tiempo, al mismo tiempo hay que... Bueno, al mismo tiempo hay que, ver, hay que ver lo siguiente. Que no me dejan el, hablar. El, el fin del mundo, desde el punto de vista de la física, es posible. Claro que es posible. Posible. Sí. Es probable incluso, pero al mismo tiempo hay posibilidades de que, no de eso, que escapen, hombre. de que esca de escapar a ello por dos cosas. Con una toma de conciencia del peligro y una nueva era de conciencia de los hombres que puede surgir del mismo peligro, es decir, el hombre es capaz del mal sacar el bien, claro. entonces de la misma conciencia del peligro puede haber una conciencia de necesidad de frenar las cosas extremas y intentar encontrar soluciones. Y eso tendrá dos efectos, a mi modo de ver. Uno, frenar acaso la destrucción de este pequeño planeta 
que es en el que vivimos y que es muy bonito a pesar de todo. Y segundo, cambiar la mentalidad de los hombres dándoles un nivel de lo que llamas tú de espiritualidad y yo llamo en cierto modo de moral y conciencia del ser que sería muy importante para salvarnos a todos. Campillo, salvarnos de todo punto de vista. racionalista. Soy André. solo racionalista y además me llamo López, que es lo más horrible André. posible. André. 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 Es que queridos, nos vamos, queridos, nos vamos queridos, un poco lejos de la realidad. Queridos, la gente que nos escucha está viviendo problemas directos. El apocalipsis a veces no modifica el universo. Un momento, un momento. Realidad, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Una moral modifica el universo porque tenemos una tecnología que es la manipulamos. Una cosa es la tecnología que no se puede pedir al saber científico. Estamos Nunca, de acuerdo los dos. En ningún momento que sea una moral y es gracias a una moral que podemos utilizar de un modo correcto. Las... Sí, cosa, pero tú antes, dijo una cosa. Tú antes has si hablado todo es posible, de, no, todo está de dos cosas diferentes, Mis que cosas. ha sido la depredación sí. y lo que yo he dicho al principio, la devastación. Sí. El, el problema no Pero es la depredación del hombre. No, no, es... El hombre ha sido, el hombre antiguo ha depredado por la naturaleza, sí. pero nunca afect, la ha afectado bueno. directamente. Mientras que en bueno, este momento no es, no, no estoy la devastación... No estoy de acuerdo, pero tú cuantificas. No, no, no. no, 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 no es la de cualito, dejar no, hablar a la minoría. Sí, sí, un, señor, un señor que hace... Campillo, no deja hablar no, a la minoría. No dejo, soy bueno, autoritario es, al máximo. No es una diferencia, perdona, Campillo. No es una diferencia cuantitativa. Es una diferencia cualitativa. El hombre actual explota la naturaleza. No, 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 el hombre antiguo cosa. no lo explotaba. Sí, estoy de acuerdo, pero la explotaba también porque vivía de ella sin tener No tenía la mentalidad pues que tiene una relación, es una, no, es una relación es que natural. Que no sitios, no, 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 era una no, relación no, natural. Acá no, estamos hablando de una deformación no, no, natural, no, natural no, que se sí, no, naturaleza no, la técnica. Bueno, ya no digo nada más. La no, no, Didi. Ya sabes que lo que quería decir es que son como la muerte. El hombre, al intervenir, no vamos a ver si depredador, al intervenir en la naturaleza, con su músculo, el fuego no podía hacer mucho daño, pero con energía nuclear sí, claro. de forma que el cambio... No, pero hay, Campillo, hay el hombre el hombre antiguo tiene una mentalidad, por ejemplo, de pasar, fuego. De, pasar, de pasar por la naturaleza incluso sin dejar huella. Y ese, ese hombre es... respeta la naturaleza en su humildad. Mucho más bueno, que el hombre. Sí. Es que la población. Fruto de la Es que tenía una moral baja, adecuada que no hay ahora. Oye. Qué Dios. Sí, estamos en el fracaso de acuerdo. Exacto, Esa es una exacto. visión no tan lógica. Es un fracaso cultural. Pero, pero en ese Así, sentido. Entonces, la modificación hay que hacer tiene que ser global. Se han mezclado cosas no, 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 Sí, pero lo dijo André con una claridad. No veis por ahí. Dijo había menos hombres y había más tierra. Esto no es un tema demográfico. Sobre el apocalipsis. Es una charla apocalíptica. Por favor, de uno en uno, Mario. ¿Qué estabas diciendo que no se te ha oído? Demostramos que la Sí, somos nosotros. Sí, eso, pero bueno, eso es cierto. Bueno, decir, yo, yo, yo quería un poco. No, no se le oye, sigue, Mario. No. Soy demasiado... sí. Quería no decir simplemente la... que la. Querido amigo. Es que cuando se compra una manzana, que hay gusano mujer, dentro, no se compra el gusano también. Mi mujer también. te admira, pero eres. Déjame hablar a mi oriente. Méteme en una obra de teatro tuya, Fernando. Re sí. Hazme favor. Para reventarte. Como actor. <risa> no, no. Para reventar. 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 Venga, Mario, a ver si eres un buen actor y consigues amigo, hablar aunque te interpele. Tú comprenderás Fernando. que no me dejan hablar. Fernando, no tienes micrófono. No me dejan yo, hablar. Que si yo quiero si decirte algo para tu tranquilidad. Pasada, no te dejan hablar, pero se te escucha. ¿Por qué no me dejan hablar? Porque se te escucha. Yo, de, yo estoy diciendo las cosas más importantes. Yo estoy diciendo una cosa. Bueno, hay de una cosa que decías, Dios sobre, sobre las muy cosas, importante que has dicho sobre el, 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 el profeta y de la ellos profecía. Viene el con profeta historias no solo tiene la materialista, el otro, sino que además es que testigo de la época para que cambien las cosas. Para que cambien los, te, los profetas, los profetas del Antiguo Testamento sí. son hombres que van a luchar contra la implantación en la mayor parte de los casos de los reyes como poder gigante nuevo ¿Por qué haces y entonces Castillo sí Campillo estás haciendo sí, y entonces, una, una es re... estás haciendo ¿Sí? Campillo estás sigue. haciendo un, una exacto. una una interpretación marxista y... exactamente pero es lamentable Fernando entonces, Arrabal entonces el, 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 el profeta querido, juega, es lo que falta Campillo. hoy es el espíritu profético del hombre que denuncie las cosas diciendo lo que es el futuro pero es lo que hacen los ecologistas en gran parte bueno, ¿sabes son los que no profetas me dejan hablar, ya lo sé pero es que estás sí. siéntate siéntate aquí entonces <risa> el, 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 los, los ecologistas actualmente son son en cierto modo profetas de lo que puede pasar 
pero profetas no en el sentido de que anuncian la desgracia, sino que denuncian y se la movilizan, situación. Y se movilizan. Claro, sí, claro. se movilizan. Son es héroes modernos. De, lo, de los profetas Exactamente. Son héroes modernos. bíblicos. De Exactamente. Los de, de en definitiva, son anunciadores de, de un futuro claro, posible. Anunciadores de un futuro posible. De una nueva conciencia. Es decir, se podría, la, la profecía se podría anunciar de otra manera. En el supuesto de que la tendencia sea esta, este sería el destino, este sería el desenlace. Pero si tú quieres evitar, si tú quieres evitar el futuro, tendrás que actuar sobre el pasado o sobre el presente. Y ya está. Y ese es el valor disuasorio. Es decir, una razón razonable. Exactamente. Y no razonante. Exactamente. Sí. sí, yo creo que estamos... Lo que pasa es que... No se le oye ese bien, por favor. En todo este proceso apocalíptico, y que antes Isidro al principio ha hecho una denuncia perfecta de lo que puede ser la bestia, es decir, encarnada sí. en el sistema. Bestia, el sistema la tiene, la tiene la múltiples tira. formas de actuación y una de ellas precisamente, o un conjunto de todas ellas, trata o procura procura precisamente el que eh, no seamos conscientes de lo que está ocurriendo. Actúa como una especie de tela que, que vela la realidad. Y esta noche que estamos hablando del apocalipsis, ha resultado una tertulia un tanto apocalíptica y no ha faltado la bestia encarnada en Fernando. Evidentemente, porque él ha actuado como una especie de pantalla que, hay, que ha, ha querido impedir que, estuviese, que hubiese claridad en la exposición y en la comprensión de todo ello. De manera que, Fernando, creo que no ha pasado nada que no te hubiera que ocurrir. Está sí, todo dentro, dentro de sus cánones. Oye, incluso, tú, incluso tú has elegido siete contertulios esta noche, cuando habitualmente traes seis. Déjame hablar, Porque siete déjame es hablar. el número que expresa la obra culminada, la obra terminada. Y, y en hablar. consecuencia, se podría pensar que es la obra que llega a su apocalipsis. Porque ha acabado ya. Déjame bueno, quedan unos minutillos. La con la obra de los de descontentos. Niño, aprendí la de los soñadores. Porque un abuelo me dijo... Si meas no contra me el viento, te mojarás los pantalones. Y el apocalipsis es que todos nosotros estamos meando contra el viento. No, yo sí, Nos yo... estamos mojando los pantalones. Hay que entregar información, conciencia, respeto, responsabilidad mutua. No hay nadie que pueda existir sin los demás. Creo que no se ha insistido lo bastante en que somos todos cómplices. Estamos sí, casados no. todos con sí, todos. Se ha insistido. Yo creo que Ahí se ha insistido suficiente. No, 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 y, no, estamos, sí, y estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo. Eh, por supuesto, lo que pasa es que quizá lo que realmente necesitaríamos los seres humanos no es más información, sino más silencio. Porque precisamente si de algo hay inflación, si de, algo, si de algo hay exceso, es de información, de tenernos la mente ocupada en miles y miles de detalles. Porque precisamente eso forma parte también de las estrategias del sistema que tratan de no hacernos caer en la cuenta de que estamos viviendo unos momentos claro. cruciales. Que tenemos el destino en nuestras manos y que para poder conocer y elegir ese destino necesitaríamos despertarnos ante él. Y algo quiere que no nos despertemos. Y por eso existe el ruido y las noticias sin parar. El caso es tener la mente ocupada. Ocupada, para no dejarnos pensar. Y, y Fernando Sarrabales que no nos dejan tampoco es el centrar. Problema, es el problema de la inteligencia envolvente. Tengo una propuesta es la inteligencia para todos los de aquí. Y, es, y eso es, esa es una estrategia clara del sistema bueno, que queda que igualmente hay, hay denunciada. Cosas, hay dos modos de impedir que, las, que, la, que la información o que el saber o que la conciencia llegue. Uno de ellos es la censura, que aquí se, conoce, se ha conocido en el pasado. Y otro de ellos es una información excesiva, masiva que te ahoga. Excesiva es decir, y manipulada. Un momento, sí, y, no, sí. importa, no importa que sea manipulada lo que la pasa condición. Que, lo que pasa es que la censura, entendida en limitación de información, Gracias, todavía te permite así, el pero viaje hay, interior. Sí, pero, pero hay una cosa, es que eh, ya, la masa no puede ser la, la gran catástrofe de la inundación de información, solo puede ser anulada con un, una conciencia crítica capaz de separar las informaciones que se reciben. Y eso exige conocimiento de todo tipo, de todo tipo. Propongo una cosa. Propongo. No sé cuántos de nosotros aquí presentes hoy cobran por estar presentes. Propongo Yo que lo que cobramos lo pongamos para hacer unos cuantos carteles en los cuales cada uno escribe lo que piensa de manera clara, inteligible para todos y que lo regalemos a los oyentes. Pues es un papel Señores, de firmar. Tenemos juegos. Un poco de ah, ¿Y tú qué escribirías? Sí. No, Yo diría no, no, no. que el mundo acaba de empezar. ¿Y tú el mundo escribirías? acaba de empezar.